Sognare si può, buongiorno, buongiorno, bentornati al nostro appuntamento con poesia a merenda. Bentornati, il nostro Carmelo Cossa è qui con noi. Per chi ci deve raccontare un sacco di cose, veramente tante tante, ci deve raccontare come è andata la sua avventura meravigliosa di ieri e, e ci deve raccontare anche delle sue poesie, dei suoi libri, insomma ci deve raccontare tante tante cose. Benvenuta Carmelo! Grazie, grazie, grazie. <ride> Ciao a tutti. Grazie. Grazie a te. Come la va? Bene. Come la va? Bene, bene? Bene, bene. Bene, bene. L'emozione di ieri è quasi... Ce l'hai ancora, ce ancora, lì ancora latente, tutte però. lì in, uh, è ancora lì che, in movimento. Eh? È ancora lì che mi agita, però eh. Eccolo, bene. è stata una giornata veramente bella, e emozionante e intensa. Intensa, meno male, anche perché ragazzi le emozioni sono quelle che ci tengono vivi, sì. che ci fanno sentire vivi, che ci fanno sentire veramente sempre emozionati. E ci ricaricano di voglia per continuare, per andare avanti. Assolutamente sì. Ed essere a contatto con i libri e con le persone che si fermano e, e spiegare loro il libro, il contenuto. E una persona voleva leggere la trama, un'altra persona voleva sapere di cosa parlava e è stato bellissimo, è, è stato st bellissimo condividere queste emozioni è stata la mia prima esperienza di fare il firmacopie ma è un'esperienza che ripeterò presto Sono, credo sì. proprio di sì perché c'hai un bel sorrisone sì, sì. di quelli proprio eh? ringrazio Maura Maffei che mi ha spronato a fare questa prova e Approfitto per, per salutarla, sì. grande, grande Maura che La hai portato Carmelo finalmente ad uscire dal guscio, sì. perché è davvero, insomma... Eh, Mi ha dato una grossa spinta. Sì, sì avevi forse bisogno sì, di, di una spinta. Di essere di... semplicemente esatto. accompagnato alle sì. volte, no? Alle volte basta veramente poco. Basta poco. Basta sì. questo. Sì. È stato, stato bellissimo. Bene. Allora... Cominciamo dall'inizio. Intanto sei andato a Casale Monferrato, Casale Monferrato, quindi salutiamo anche la libreria che ti ha accolto. La libreria Mondadori di Maria, che Bene. poi ieri parlando del più e del meno abbiamo scoperto che siamo campani entrambi. Pensa, guarda com'è piccolo il mondo poi è alla fine, il mondo, no? Veramente, veramente. E poi la, la bellezza di, di ieri è che quando si è resa conto che... Eh, io ho messo, Mauro aveva messo il bigliettino sopra il libro Non aver paura, che era l'ultima copia, è arrivata e ha detto no, questa è mia perché devo regalarla a mia mamma. Ma che bello! E quindi è stata una cosa <ride> veramente bella, bella, bella. Sì. Fantastico, fantastico. Allora, intanto vorrei cominciare con i saluti, eh, perché ci sono già tante belle persone che ci stanno salutando e questo per noi è sempre tanto, tanto eh, sì. piacevole. Tra l'altro voglio ringraziarvi veramente tutti quanti perché eh, l'altra settimana siamo stati seguiti sì. da tante, tante, tante persone, abbiamo superato le 1100 visualizzazioni sì. e, e sono questo tantissime. è veramente per noi... Tanto, tanto, sì. tanto, grazie infinite a tutti, tutti voi per essere... Perché senza le persone che ci seguono. Esatto, per essere insieme a noi. E tra l'altro noi facciamo un saluto grande, grandissimo a tutti gli ascoltatori, anche oltre a quelli di Sognare si può, che ringraziamo tanto, anche quelli di Radio, Radio Moncaglieri, perché domani Poesia Merenda, come tutte le domeniche, andrà in replica. Quindi un salutone anche a Gianni Ricci e tutto lo staff, eh, perché ci permettono di di farci riascoltare anche lì e poi allora voglio salutare Raffaella Cossa <ride> ciao. ciao Raffaella Silvia Fredegradi Maria Emilia Cossa Stefania Stefania Rubatti Augusto Augusto Casciani e tante tante persone che ci stanno guardando bello, bello, bello. che stanno arrivando che ci ascoltano che ci ascolteranno un saluto a tutti i nostri amici dell'angolo del confronto li un, saluto anche io tutti un abbraccio particolare come sempre alla nostra Gabriella Roti Roti che ne è l'amministratrice quindi insomma ciao allora 
dicevamo, emozione grande grande, dal mattino alla sera, tante copie vendute, ha tante persone, con libri, esatto, ha con tante persone, ed è, stato, è stata una giornata, oserei dire, magica. Magica, Sotto bellissimo. Sotto ogni punto di vista, perché forse annoio, ma è un'esperienza che ripeterò presto. Beh, ne, non ne ho dubbi, guarda, sono realmente molto molto felice di vedere questo tuo sorrisone immenso eh, sul tuo viso, perché sì. eh, è vero che sei stanco, è vero che hai tante cose da fare, però eh, poter insomma, condividere da quelle emozioni talmente grandi che insomma, sì. mentre parli si illuminano gli occhi e ti parte il sorriso e questo non può che farci tanto 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 piacere grazie grazie buongiorno grazie. Stefania <ride> grazie del bentornati eh. Emilia, grazie Maria grazie Emilia. buongiorno è bello è molto bello insomma eh, condividere questa accoglienza sì. allora Prima di tornare a parlare dei progetti, dei premi, perché io, eh, mi dispiace, ma sai che non mi tengo un cecio in bocca, lo dobbiamo anche dire, che sta fino a, anche raccogliendo delle grandi soddisfazioni dal punto di vista, eh, sì. diciamo, della, dei concorsi. Sì, devo dire sì, perché ho, ho appena ricominciato a partecipare ai concorsi e già arrivano le prime gratificazioni. Ecco. La allora. prima la ritirerò domani. E allora, non ti fermare, dici, non, Ceva, dove vai? Dove vai? Ceva, Eccolo. Ehm, e allora? E stamattina ho saputo un'altra bella notizia, che sono arrivato di nuovo sul podio, ma secondo questa volta, <ride> al concorso l'ambasciatore del sorriso di, di, di Angelo Iannelli di Napoli, eh, che saluto caramente, saluto tutti. E quindi e soddisfazioni, sono soddisfazioni, soddisfazioni che ehm, aiutano a... Esatto, no? che ti mancavano da un po' perché questa pandemia comunque ha fermato tante, tante attività, sì. eh, anche quella dei concorsi, sì, che io comunque me hanno già... rallentato un pochino il loro... Io me le ero già fatte mancare da solo prima della pandemia. Oltre al fatto Poi la diciamo... poesia, la, la pandemia ha fatto il resto. E... Esatto, un po' che tu già ci metti del tuo, no? Che eh, ti perché... eri un pochino messo da parte, sì. avevi preso un momento, diciamo, come dire, cata <ride> catartico. <ride> capita, no, capita. ma è normale, no? È anche giusto sì, sì. che, insomma, si rispetti anche il nostro modo di, di essere e di, di essere, sentire, sì, sì, perché chiaro. altrimenti... E quindi io ti faccio tanti tanti complimenti, speriamo di raggiungere ancora tanti bei successi e di poterli condividere con chi ci ascolta. Inoltre... Eh, C'è da dire che eh, tu sei un, diciamo, un poeta che non si ferma me, mai, sei molto produttivo, no? produci tanto. Mi piace scrivere tanto. Sì, e eh, questa è anche una bella cosa, no? sì. perché vuol dire che anche eh, la tua mente, il tuo cuore sono sempre in movimento. In subbuglio. Esatto. Senti un po', ma eh, allora io ho qui davanti agli occhi una poesia. Sì che tu ci hai letto la scorsa puntata e che, eh, devo dire, ha avuto molto molto successo e ti hanno fatto tanti tanti complimenti. Io stessa, devo dire, sono rimasta col mento caduto quando tu l'hai letta, perché sì. effettivamente è molto molto potente. Mi hanno chiesto di, di rileggerla e eh, io vorrei che la leggessi tu, e così io... l'ascoltano da, da un'altra voce, da un altro... Io ne sono molto, punto di vista, molto, ecco. molto onorata e felice, speriamo di, eh, di leggerla abbastanza bene, perché Vabbè. sai, le cose emozionanti poi ti fanno un po' tremare la voce. Vabbè, ma la, la bellezza è anche lì, eh? Assolutamente sì, perché come dicevamo, le emozioni poi sono realmente la cosa più importante esatto, della nostra vita. Esatto. E anche per me sentirla leggere... È diverso che leggerla io stesso, no? Ma certo, è vero, è vero, c'è sempre... È, è diverso, le emozioni sono, e sono quindi, diverse. E grazie io ti ringrazio che la leggi, così... E adesso la condividiamo... L'ascolto anch'io. ...con i nostri ascoltatori. A te e a tutti noi. Andate e vivete le meraviglie del mondo, disse Dio, concedendoci di vivere la vita, che alla fine ci pare sempre troppo breve... Ma Dio, padrone del tempo e dello spazio in cui viviamo, ha posto a ognuno una domanda. 
Si riesce in una sola vita a conoscere tutte le bellezze del mondo? La risposta è no. Dobbiamo quindi contentarci del poco che vediamo, che amiamo, che immaginiamo e che, ogni notte, sogniamo di viverlo abbracciati all'istante. Ma per chi ama davvero, l'istante abbracciato all'amore vale l'immenso. Non sapremo mai il valore di una vita, ma Dio ci ha dato cinque sensi per viverla. Un sesto per percepirla e tre miracoli, l'anima, la mente e il cuore. A tutti, davanti a una meraviglia, è capitato di volere avere sensi più acuti per viverla meglio, più vista per vedere che si ama anche da lontano, più olfatto a percepire odori di vita e d'amore, più tatto per sfiorare meglio anima e cuore, più udito per ascoltare i concerti della natura e più gusto per assaporarne il pane, vino e sentimenti. Il sesto senso lo lasciamo ai sogni che ci offriranno notti d'amore, giorni di passione e con le lacrime di gioia agli occhi in ogni tramonto salutiamo il sole, guardiamo il cielo in cerca della nostra stella e senza temere chiudiamo gli occhi, abbracciamo l'attimo e ricominciamo a sognare. E ho i brividi dappertutto, <ride> grazie, 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 veramente molto, molto intensa, grazie, 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 grazie. No, grazie a te perché è la prima volta che l'ascolto e devo dire che ho provato sensazioni diverse dal momento che l'ho scritta e al momento che l'ho letta anch'io, perché ascoltarla è, è completamente diverso che leggerla. Eh, sono due punti di vista diversi, sì, esatto. sempre molto emozionanti. Devo sì. dire che ho tutti i brividi, ho tutta la, pe tutta la pelle d'oca, adesso sdrammatizzo un attimo, <ride> però è veramente molto molto intensa. Quindi eh, grazie ai nostri ascoltatori che ce l'hanno richiesta e quindi, con i quali abbiamo potuto ricondividerla. Sì. Perché grazie, grazie. sono emozioni veramente tanto tanto forti. Voglio salutare Harry. E voglio ringraziare anche da parte tua Massimo che dice bellissima, bravo Carmelo e brava Ivana, grazie, grazie Massimo, grazie. grazie, grazie, grazie. Un salutone anche a Lina Di Lorenzo, wow, bellissima, grazie, con tante A e tante grazie Lina, grazie, sei un grazie. portento. E un saluto grandissimo anche a Francesco, ciao Francesco Fravolini, un giornalista molto molto in gamba, grazie per essere con noi, un saluto ovviamente. Eh, tutti, tut, a tutte le persone che ci stanno ascoltando io purtroppo mh, posso soltanto salutare quelle che vedo ogni tanto Facebook fa così ce ne fa scappare qualcuno ma voi sappiate che siete tutti nel nostro cuore io sì. saluto tutti ma andrò a salutare tutti dopo andando a commentare i loro messaggi assolutamente <coughs> sì senti un po' quindi Dimmi. emozioni raccolte emozioni dicevamo tante 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 e adesso però eh, diciamo a proposito di emozioni vorrei chiederti a parte il fatto che dopo torneremo quindi a parlare di questa tua bella esperienza ma vorrei chiederti di tirar fuori dal cilindro un'altra poesia e leggerla condividerla con noi perché mi fa tanto tanto e piacere bene 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 io comincerei da questa. Questa, dici. Che l'ho intitolata Lasciami sognare. Lasciami sognare. Prego. E le notti d'estate vago sulla sabbia a piedi nudi. Ammiro il mare che tu guardi da chissà quale riva e quando il silenzio mi avvolge ascolto ciò che canta il vento e penso alla tua assenza. Ma non è un canto. E la tua voce, il tuo odore si sprigiona dalla brezza e mi tuffo nel sale della schiuma che è in onda, mi sormegge e ti sento. Vieni, non ho più paura di amare, ti vedo. Sei tu l'amore, ti abbraccio e ti voglio perché la vita è qui, fra le tue braccia. Sei tu il mondo ed è te che voglio amare. Lo devo a te l'immenso della mia esistenza ed è per te che oggi vivo ancora. E questa è la verità di un sogno antico. Un sogno vero e grande quando, quanto il mondo, come l'amore e il bene che ti voglio, da quando sogno di viverti e amarci. Dai, vieni qui, lo vedi che tutto intorno è vita? L'aria, l'acqua, i monti, il mare, il sole, la natura e i sogni. E stanotte, con la luna negli occhi e le stelle a darci luce, sarò vita anch'io e vivrò il sogno di amarti. 
ora abbracciami e baciami come fosse amore. Ma se fosse ancora solo un sogno, ti prego, lasciami sognare di viverci finché son vivo. Ma se puoi, o se vuoi, non importa, vivrò il sogno di amarti come fosse amore e con la speranza che diventi vero, ti abbraccio, ti stingo forte e ti bacio oltre la bocca per carezzarti l'anima e farti felice. Una dichiarazione d'amore meravigliosa. Per chi? Ebbene sì. Per chi? <ride> per la vita? Io per la vita, per, per, uh... per tutto ciò che ci fa vivere, per tutto ciò che ci fa sentire vivi. Ma comunque per un amore che chissà potrebbe esserci o arrivare. Ognuno e... poi in cuor suo può... E finché si sogna uno ci può sempre credere. Oh, Quando sì. smette di sognare non è come abbiamo... smettere di... Non voglio dirlo, ma è come smettere di respirare perché... Certo, abbiamo... Su questo sai, siamo sempre assolutamente d'accordo, no? La vita ci regala emozioni continuamente. Sì. Chiaro, ci regala anche emozioni negative, non sono sempre positive, non sono... i nostri amori non sono sempre corrisposti, oppure la vita ogni tanto ci presenta qualche ostacolo da superare, da affrontare. Sì, ma ogni tanto ti presenta anche occasioni esatto e quindi bisognerebbe coglierle o almeno provarci certo che sì e quindi se uno si sente vivo se uno sogna eh, rischia davvero di provarci ma se uno si lascia andare non sogna più e, e non vive più assolutamente questo è il mio pensiero e, e poi come, come si dice sempre no cioè se tu non ci provi sei sicuro che non riuscirai a ah, realizzare no, chiaro. alcunché no chiaro se, se tu puoi provarci e non riuscirci e magari eh, dire beh, però, no, però, però, no, però ci hai provato non ci sono riuscito a parte che spesso comunque i nostri sogni prendono linee alle volte diverse rispetto al, al sì. progetto iniziale ma comunque sì. ci si muove e si raggiunge qualcosa sì, sì. chiaramente se noi non ci proviamo neanche siamo certi che non riusciremo a far È nulla c'è cioè una certezza ce l'abbiamo se non ci proviamo non arriviamo da nessuna parte, questo è un fatto. Allora, come è la dimostrazione di questo che tu hai appena detto, e ti ringrazio, è il fatto che ieri io ho provato per la prima volta a fare il film a copie. Era un po' che ci pensavo. E da quando sono andato in fiera a Chiari, che l'avevo promessa sia a Maura, sia che me l'aveva proposto, e sia a Fabrizio, l'editore, che fra l'altro gli faccio gli auguri, che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri Fabrizio, <ride> esatto, eh. Eh, tanti tanti auguri hai visto cosa ti combina questo carmelo ah. eh? ho impiegato tutto il mese di luglio tutto il mese di agosto e metà settembre ma finalmente sono riuscito a fare questa prova di fare il film a copie e mi sono detto perché non ci hai provato prima? Eh, lo so, esatto, perché poi una volta che ci si lancia, no? superata mm. la paura quel non ci, passetto non ti fermi più, non esatto, ti, fermi più. ti domandi ma perché? No, non l'ho fatto prima, tantissime esatto. volte ce lo siamo domandato, sì. no? tutti quanti, sono sicura che tutti quanti in più di un'occasione abbiamo sicuramente fatto a noi stessi questa domanda. Sì, sì, e sì. dici, mannaggia, ma perché ci ho messo tanto, perché ci ho impiegato tanto a fare questo passo, no? E quindi sì... E purtroppo credo che faccia parte della vita. È normale, è normale, però che ci voglia un mese, che ce ne vogliono due, che ce ne vogliono tre, l'importante è poi farlo. partire e realizzare, fare i nostri passi e cominciare a, ad andare verso esatto. ciò che noi desideriamo. Ad aprire una strada che ci porterà comunque, se non lontano, almeno come dice qualcuno, non stai fermo che lì. ci sta ascoltando, non stai fermo lì. Esatto. E quindi... Assolutamente sì, approfitto per fare ancora un saluto a Roberta e ehm, a Maria Emilia che dice sognatore bravissimo, Carmelo continuiamo a sognare. Grazie. Poi Tomà dice grazie carissimo Carmelo, grazie Ivana, un abbraccio grande. E Rosetta, ciao Rosetta, ciao Carmelo, certo che la vita è un bel sogno, buona puntata. Grazie, 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 grazie. grazie, grazie. grazie. Senti, abbiamo ancora un po' di tempo, dai, il tempo è vero che vola perché questa nostra mezz'ora, devo dire, che eh, va via talmente dobbiamo, veloce che... Dobbiamo trovare il modo di allungare le mezz'ora. <ride> 
però eh, vista proprio l'entusiasmo no? e anche la, la, come posso dire, la, il desiderio dei nostri ascoltatori eh, di ascoltarti, di ascoltare le tue poesie, io vorrei leggerne un'altra. Leggiamone ancora una. Leggiamone ancora una. E dai, prego. Ciò che vuole il cuore. Bello questo titolo. È l'anima pura di un amore grande di un amore che non teme di amare, di un amore che sogna, che vola, vola alto nell'azzurro in cerca dell'immenso che va oltre il sogno, perché un amore grande non ha fine. L'amore grande è grande in ogni gesto, è grande in un bacio, in una carezza, in un abbraccio di sospiri e di parole mute. Parlano solo i silenzi dei cuori, mentre le bocche fanno l'amore con un bacio. Un bacio che va oltre e arriva all'anima, di un amore che preme nel silenzio, un silenzio severo forse, ma quando il solco e i campi dell'amore tacciano, riescono a sentire il mare calmo, il sangue che scorre nelle vene, il vento che si cheta per non disturbare, i battiti dei cuori che sanno solo amare. E un amore che sa solo amare passa il tempo con i baci, con gli abbracci e con i sospiri, che quando poi s'alza il vento del piacere, con la luce negli occhi, imprigionano il sogno e lo portano nel loro abbraccio, nel loro bacio, e nella loro carne che appartiene agli incanti della vita e alla luce del sole che illumina il cammino di un amore grande e immenso come il sogno, il sogno di un attimo, ma quell'attimo non avrà mai fine. Meravigliosa, meravigliosa, <ride> veramente di grande profondità anche questa, no? questi, questi attimi di amore, di, di emozione profonda che abbiamo bisogno di vivere, sì. assolutamente questo... Sì. Non finirò mai di dirlo, perché è l'unico modo realmente per, per sentirsi vivi. Sì, sì. Alle volte la fatica più grande è, è proprio quella di, di vivere e di sì. non lasciarsi vivere travolti da tutto ciò che per l'amor di Dio ci gira intorno e, sì. per, e ci condiziona. Io... Che diventa sempre più tragico, sempre più travolgente, ma noi non dobbiamo lasciarci travolgere dagli eventi esterni. Noi do dovremmo lasciarci travolgere da ciò che sentiamo nostro, da ciò che sentiamo dentro. E invece esatto. tante volte ci lasciamo travolgere da, da ciò che non ci appartiene. Esatto. Poi la verità è anche un'altra che, eh, che al di là di tutte le difficoltà che ci sono e che nessuno nega, no? No. tante volte noi non riusciamo a fermarci per godere del momento bello che stiamo vivendo. Talmente siamo preoccupati di quello che magari ci dovrà capitare domani o dopodomani e quindi ci perdiamo anche quell'attimo fantastico che magari stiamo invece stiamo vivendo, vivendo ora e che però se non te lo godi a pieno, ecco che... Io a proposito di questo che tu stai dicendo, a proposito di non essere travolti dall'esterno di quello che stavamo dicendo prima, sì. <coughs> stanotte in un attimo di... di di inquietudine ho scritto una poesia che non è una delle mie solite però visto che abbiamo toccato questo tasto io vo vorrei leggerla certo che sì approfittiamo e leggiamola insieme anche perché tu lo sai il tempo vola e quindi è sicuramente bello condividere qualcosa di diverso e magari prima di salutarci poter... è una poesia molto diversa ma io la trovo molto Molto vera, molto... La leggo. Leggila la leggo. e poi sentiamo... E l'ho intitolata Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Il mondo ha le sue rime, come l'amore ha le sue forme. Una questione chiara, ma bloccata da chi, incapace di capire che l'amore e il mondo sono nati insieme, prova a snaturare il mondo, la vita e la natura. Perversi e infilati in forme di vita astratte e inadeguate, esplorano la terra, violentano la natura e imprattano lo spazio per raggiungere mete sconosciute che, ahimè, non porteranno altro che disastri, tempeste e maremoti. Chi violenta l'universo e il pianeta su cui vive è un folle sfuggito al controllo della modernità che non ha senso. È crudele chi cerca equilibri nuovi scassinando quello naturale del pianeta che ci regala cibo, acqua e ossigeno per la nostra vita. Non ha fede e non è uno scienziato chi crede di cambiare il corso della vita di un essere vivente. Ed è l'uomo che, inseguendo la ricchezza ad ogni costo, 
fa dell'incuria il suo vessillo, dell'arrivismo la sua meta e dimentica che a forza di apparire non potrà mai più essere. E chi non potrà mai più essere chi era? Persegue la violenza e la rincorsa del potere, senza amare mai niente e mai nessuno, perché non riesce più a capire né cosa vuole, né, cosa, né come vivere e catalogare i suoi sentimenti. Un giorno scoprirà che la sua corsa contro il nulla ha prodotto solo odio verso il mondo, la natura, e il gelo verso il sentimento dell'amore che si chiama vita. Non si vive senza amore, senza sogni, ma la modernità li ha banditi dalla nostra vita come fossero vicente da non tenerne conto. Ma nulla sarebbe perduto se ci impegnassimo a guardare avanti, a lasciare in pace la natura, senza però dimenticare il percorso fatto per arrivare dove oggi siamo. Hai toccato una, un argomento importante, effettivamente. Eh... Io stanotte ho sentito il bisogno di scrivere ciò che ho scritto. Dopo la bellezza vissuta ieri, dopo l'altra bellezza scritta prima, ho avuto un attimo di, di sbandamento, di, perché comunque si leggono notizie che vogliamo andare su Marte, vogliamo andare su Giove, vogliamo... Sì, vogliamo fare tante cose, ma abbiamo ancora tanto da fare qui. La natura sono milioni di anni che vive, sono milioni di anni che c'è la Terra. Perché la dobbiamo distruggere? E questo è il mio... È vero, è vero. E questo è il mio eh, cruccio, no? Ma eh, voglio dirti che anche questo è un gesto d'amore, no? Sono sì. parole d'amore nei confronti comunque della, de, della nostra casa, perché poi la terra è casa nostra. Esatto. E dovremmo averne cura. Ed è l'unica casa che abbiamo. Esatto. Insieme con il nostro corpo, voglio dire, noi viviamo dentro il nostro corpo sulla terra quindi quando noi viviamo grazie alla terra esatto, grazie alla natura quando, quando grazie noi, a, a tutto esatto quando noi la distruggiamo ecco che eh, voglio dire tra l'altro facciamo i primi a cui facciamo del male siamo noi e tante volte sembra quasi eh, che Io, non ce ne rendiamo conto ecco. ieri stanotte ho visto che stanno bruciando le sequoie in, in america sì. è, è, è pazzesca questa cioè, cosa non... sì. e quindi ho sentito il bisogno di Così, di dare questo sfogo, questo allarme, se vogliamo, che servirà a nulla, forse a poco. E invece tutto serve. Secondo me lanciare nell'universo una preghiera, insomma una, un avviso, condividere comunque un'attenzione, un sarà una goccia nel mare, però insomma il mare è il fatto, mare di, tante fatto di tante gocce. Esatto. Quindi... E con questa, secondo me, con questa bellissima... Uh, poesia e con questa anche goccia testimonianza che tu hai voluto regalarci sì. dobbiamo salutarci ma è già finito perché tutto? la nostra mezz'ora è già finita eh, se ne sta andando sta volando via e... però vorrei che eh, ci lasciassimo ancora con due emozioni nel senso se hai ancora una poesia da condividere ce n'è qua e l'appuntamento alla prossima settimana sapendo che eh, non sono finiti i tuoi appuntamenti stiamo lavorando per continuare a presentare Amore Amaro che eh, stiamo continuando a eh, creare occasioni e stiamo continuando a desiderare di condividere sogni, poesie, pensieri perché qualcosa di bello secondo me dalla Ci poesia sempre. esatto scaturisce sempre prego cosa hai scelto perdersi perdersi prego perdersi. quando il mio sguardo si nutre dal tuo ho voglia di abbracciarti e ho paura poi la notte sogno di averti fra le braccia ma il sogno non si avvera e proverò a segnarmi fra le tue vita mia vorrei carezzarti anima e cuore ma temo ancora di seguire il sogno e perdermi del desiderio di viverti. Vorrei perdermi con te vivendo quell'avventura che si chiama vita. Viverti ogni volta che ti vedo, ogni volta che sorridi e ogni volta che penso di venirti a prendere per perdere il senno insieme alla follia e poi ritrovarci anima e corpo uniti da un desiderio annodato di parole che parlano d'amore e di baci vissuti negli attimi che sogno da una vita. Ma gli attimi vissuti, come il sogno, se ci si crede insieme, diventano un dono che non avrà mai fine. Bellissimo, bellissimo anche questo pensiero con, la qua, con il quale stiamo 
terminando questa puntata e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Voglio solo condividere con te velocemente eh, ancora un paio di saluti, ringraziando veramente tanto tanto tutti voi per essere stati con noi. Grazie, grazie. Lina ci dice bellissime poesie, bello sognare e poi tutto può succedere, l'importante è crederci. Un abbraccio forte a voi, amare sempre tutto e tutti. Grazie, grazie Lina. Lina grazie, veramente davvero. grazie di cuore. Maria ci dice ciao a sabato prossimo. Ciao. Eh, sì, bisogna, hai ragione Lina, bisogna pregare e ringraziare l'universo sempre. Assolutamente sì, tu sai quanto io ci creda e quanto è vero. Esatto. Sì. E un saluto ancora, grazie a Raffaella, a tutti voi, a tutti coloro che abbiamo salutato, e a tutti coloro che comunque non abbiamo nominato ma che noi teniamo nel cuore e salutiamo sempre. Grazie, grazie per essere stati Ciao con noi. Ciao a tutti. Poesia Merenda torna sabato prossimo. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio, Ciao. sognare si può. E non è peccato. Sedujé con mis pasos mágicos.